家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。每次谈到 TVB 女主滕丽明的名字，总会被提及。喜欢看 TVB 港剧的观众，总绕不过一部警匪剧《脱缰师姐》。从一九九八年到二零零四年，滕丽明一共拍摄了四部《脱缰师姐》，从不谙世事的懵懂少女，到日益强大的成熟女人，滕丽明在剧中散发出的人格魅力，始终是该剧的一大亮点。滕丽明和观众素来喜欢的傻白甜不同，她身材高挑，颧骨奇高，脸部线条，棱角鲜明，天生一副不怒自威的模样，网友称其长得太有性格了。在她二十一年的演艺生涯里，滕丽明曾提名过九次事后，四次女配，最后都空手而归。在很多人都替她感到惋惜不值，认为 TVB 欠她一个女主角的机会时，滕丽明却看得很开。他称天天在度位，像陈操般不辛苦吗？在娱乐圈中不争不抢，好资源永远不会主动找上门。不计较输赢，不善于争取，你就终归是吃亏的那个。感情上也如此。戏中的 CP 戏外修成正果，这是多少 CP 粉求都求不来的事情。程峰和陈三元做到了，滕丽明和魏俊杰因戏生情，戏外两人感情好到被人戏称为“清水湾连体婴”。他会为他去世的父亲守孝。他说：“他是上天赐给自己的良缘。”在外人眼里，滕丽明和魏俊杰早已是一家人，一家人就要懂得为对方着想。魏俊杰认为，先立业才有资格成家。滕丽明这一等就是九年，九年的青春换来的不是一纸证书，而是一个分手声明。二零零七年，魏俊杰搬出了同居九年的爱巢，滕丽明销售十斤，就像变了一个人一样。二人对分手原因守口如瓶，女方坚称没有第三者。时间总会揭穿一切。半年后，魏俊杰与当时年仅十九岁的张丽华在重庆登记结婚。据悉，女方是魏俊杰在内地和女友共同拍戏期间认识的大学生。之后，二人多次瞒着滕丽明约会，进出酒吧。九年感情结束不到两个月，男方就在网上与新欢晒幸福，为给滕丽明留一丝情面。滕丽明一时受不住打击，居然狠心自伤，手臂、手腕、颈部都出现了不同程度的伤痕。二零一三年录制综艺节目，魏俊杰抱怨舆论太苛刻，与受害者自居，称：“我不跟他结婚，我就是罪人。”忍气吞声五年的滕丽明再也忍无可忍，社交平台上怒指魏俊杰在婚后还给自己发短信求复合。他说：“我只要他停下来，不是想置人于死地。”三十二岁的滕丽明失恋，四十三岁的郭正红刚刚离婚，两个受了情伤的人很容易走到一起。俩人因合作拍摄《野蛮奶奶大战歌诗奶》时相恋，恋情曝光不到三年，郭正红就被爆出在内地早有亲女，滕丽明莫名其妙成了第三者。两人分手之后，郭正红就变成了滕丽明口中的姓郭的那位。这个在事业上不争不抢的女子，这次没有认输。即便是被感情弄到满身是伤，一片痴心错付两人，两度情伤后终嫁良人。二零一一年，滕丽明经过朋友介绍认识了圈外人朱建坤，两年之后，俩人在苏梅岛举办了婚礼，雪山顶上被求婚，戒指、鲜花，一时间所有的情伤均被治愈。迟到的爱情因经历变得难能可贵，她则因情伤变得更加睿智。近日，媒体大字标题的报道：阿藤日本亲生突然意外，紧急入院治疗。看到“意外”两个字，想必在当下的形势下，大家第一时间可能会想到：不会吧？难道阿藤在日本也感染了新型冠状肺炎？非也。后来，阿藤回复记者时候就讲明了一切。原来，一月二十号是阿藤的生日，为了庆祝自己四十四岁生日，阿藤就和老公朱建坤去了日本游玩。谁知道乐极生悲。本来好好的雪国旅行变成了住院治疗，在十二月二十八日的时候，阿藤就发生了意外，不小心切断了肋骨。其实伤筋动骨本来也是大事，但是放在现在肺炎疫情严峻的时期，这一单断骨意外似乎也比感染肺炎要稍微让人松一口气。只不过大家都知道，在异国他乡遭遇意外，在日本的冰天雪地下又要联系医院。又要和医生护士沟通顺畅，又要配合院方治疗，本来不难的事情，到了人生地不熟的地方，也变得不那么容易了。所以阿藤的这一次意外，既是让人沮丧的飞来横祸，也是患难见真情。因为阿藤的老公朱建坤虽然不是什么高调大富豪，但也是个务实商人。
，在香港有不少生意。而这一次，他为了照顾住院的阿腾，不惜香港、日本两边走，照顾老婆毫无怨言，让阿腾也忍不住幸福的发文说：“见到老公超认真又紧张又温柔的一张脸，心痛但心甜。”而且阿腾在十二月底就出意外了，不过外间也一直没有收到风声，估计也是朱生特意嘱咐封锁的消息，为了就是让阿腾可以不受打扰的安心养伤。所以在这个期间，他所在的开心速递剧组得知消息后，一边帮他调整安排戏份，一边送上慰问祝福。但是这个消息也始终没有透露到媒体耳边。而直到差不多一个月后的今天，阿腾的伤势好转，在日本拆线可以回港治疗，他才终于发文告诉大家他这一个月的经历。而朱先生可能也为了老婆能舒舒服服的回港，甚至还出动了私人飞机。毕竟坐班机回来，即使是头等舱也会有点奔波劳累，也未必样样事情都能贴心周到。所以这样调动下来，少则也花十几万，多则就要几十万。看到这里，突然就感到阿腾真的没有嫁错人。因为爱，很多时候不是看对方说了什么，而是看他做了什么。难得的是，阿腾老公愿意花时间、花金钱照顾老婆。要知道，很多老夫老妻之间多少都会久处生厌，不是不愿意付出时间陪伴，就是不愿意付出金钱和心思。而往往也是在大病大灾面前，更是能看得出来对方是不是真的对你好。所以有老公的细心照料，看到老公为自己担心和奔波，阿腾也特别坚强。即使从他发出来的照片看来，他还要坐着轮椅，行动有些不便。不过从他发文的字里行间，都是对老公、对剧组同事的感激，满满都是正能量。相信阿腾得到这么多的爱护，很快就能好起来。而同样需要正能量加油打气的。当然，还有我们奋战在疫区一线的医护人员、手足同胞，希望大家都能保护好自己，同心协力，共度难关，早日战胜疫情，送走阴霾，迎来春日的美好阳光。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴预计，敬请关注哦。